আসসালামু আলাইকুম সুপ্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ অনলাইন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি মোহাম্মদ মামুনুর রশিদ প্রভাষক উদ্ভিদবিদ্যা সরকারি সরোয়ার্দি কলেজ পিরোজপুর আজ আমি তোমাদেরকে অনার্স প্রথম বর্ষের মাইক্রোবায়োলজি বিষয়ের প্রিয়ন সম্পর্কে আলোচনা করব আজকের আলোচ্য সূচিতে আছে প্রিয়নের সংজ্ঞা আবিষ্কার বৈশিষ্ট্য এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রথমে আসি প্রিয়নের সংজ্ঞা পুটিন দ্বারা তৈরি সংক্রামক সত্তা যা প্রাণী দেহে স্নায়বিক রোগ সৃষ্টি করে তাকে প্রিয়ন বলে আর একবার খেয়াল করো শুধুমাত্র পুটিন দ্বারা তৈরি সংক্রামক সত্তা যা প্রাণী দেহে স্নায়বিক রোগ সৃষ্টি করে তাকে প্রিয়ন বলে এবারে আমি প্রিয়নের আবিষ্কার সম্পর্কে আলোচনা করব নিউ গিনির দুর্গম পার্বত্য এলাকায় একটা উপজাতি বাস করে যে উপজাতির নাম হলো ফোরে উপজাতি ডেনিয়েল কার্লেটান গাইডুসেক একজন চিকিৎসা বিজ্ঞানী তিনি উনিশশো সালে সেই নিউ গিনি ভ্রমণ করেন এবং সেখানে স্থানীয় ডাক্তারদের থেকে একটা তথ্য জানতে পারেন যে দুর্গম এলাকার সেই ফোরে উপজাতির লোকেরা একটা অজ্ঞাত রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাচ্ছে এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নারী এবং শিশুরা এই রোগের শিকার হচ্ছে এই রোগের প্রাথমিক লক্ষণ শরীরে অনিচ্ছাকৃত শিহরণ বা ঝাঁকুনি যা আস্তে আস্তে শারীরিক দুর্বলতা পরিণত হয় এবং শেষে মস্তিষ্কের বিকৃতির পর রোগীর মৃত্যু ঘটে এই রোগটি পরবর্তীতে স্থানীয় নামকরণ করা হয় কুরু রোগ কুরু রোগের আক্রান্ত রোগীদের অনুসন্ধান চালাতে গিয়ে গাইডুসেক একটা আজব কথা বা কাহিনী শোনেন সেটা হলো মৃত পূর্বপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধা স্থাপনের উদ্দেশ্যে কুরু রোগে সদ্য মৃত ব্যক্তির দেহের অংশ বিশেষ বিশেষ করে মস্তিষ্ক ভক্ষণ করা ছিল ওই আদিবাসী সমাজের একটা ধর্মীয় রীতি অর্থাৎ ওই আদিবাসীদের যদি কেউ মারা যেত তবে তার মস্তিষ্ক ভক্ষণ করত তারা এক্ষেত্রে তিনি চিন্তা করলেন এভাবে রোগ অসুস্থ দেহ থেকে সুস্থ দেহে ছড়িয়ে পড়ে যার কারণে সেখানকার অধিকাংশ মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায় আমরা ছবিতে কুরু রোগে আক্রান্ত একটা বাচ্চাকে চিকিৎসা কেন্দ্রে নিয়ে আসার দৃশ্য দেখছি কুরু রোগে আক্রান্ত ফোরে উপজাতীয়দের একটা বাচ্চা যে চলাফেরার নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছে ডেনিয়েল কার্লেটান গাইডুসেক পরবর্তীতে উনিশশো সালে কুরু রোগ যে সংক্রামক তা প্রমাণ করেন তিনি কুরু রোগে আক্রান্ত মৃত ব্যক্তির মস্তিষ্ক পানিতে মিশিয়ে সাসপেনশন তৈরি করেন এবং এই সাসপেনশন শিম্পাঞ্জির দেহে প্রবেশ করান আঠারো থেকে একুশ মাস পর শিম্পাঞ্জির দেহে কুরু রোগের লক্ষণ দেখতে পান এবং ওই শিম্পাঞ্জি মারা যায় তো কুরু রোগের উপর তিনি ব্যাপক গবেষণার স্বীকৃতি স্বরূপ উনিশশো সালে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন উইলিয়াম জন হ্যাডলো তিনি উনিশশো সালে ভেরার স্ক্রাপি রোগ নিয়ে গবেষণা করেন তিনি লক্ষ্য করেন যে কুরু রোগে আক্রান্ত মানুষের মস্তিষ্ক এবং স্ক্রাপি রোগে আক্রান্ত ভেরার মস্তিষ্কের মধ্যে যথেষ্ট মিল আছে স্ট্যানলি বেঞ্জামিন প্রুসিনার একজন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাণ রসায়নবিদ তিনি উনিশশো সালে স্ক্রাপি রোগ নিয়ে গবেষণা শুরু করেন এবং এই জীবাণুকে এর জীবাণুকে আলাদা করার চেষ্টা করেন প্রায় এক যুগ নিরলস গবেষণার পর উনিশশো সালে তার গবেষণার ফলাফল প্রকাশ করেন তিনি এই জীবাণুটিকে প্রিয়ন নামে অভিহিত করেন প্রিয়নের উপর ব্যাপক গবেষণার জন্য তাকেও উনিশশো সালে চিকিৎসা বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত করা হয় প্রিয়ন প্রোটিন এখানে আমরা স্বাভাবিক প্রিয়ন প্রোটিন এবং অস্বাভাবিক প্রিয়ন প্রোটিন দুইটার ছবি দেখতে পাচ্ছি প্রিয়নের নামকরণ স্ট্যানলি বি প্রুসিনার এই জীবাণুকে 
প্রিয়ন নামে অভিহিত করেন ইনফেকশাস প্রোটিন হতে শব্দটির উৎপত্তি প্রোটিনের আদ্যাক্ষর প্রো এবং ইনফেকশাসের ইন একসঙ্গে যুক্ত করে প্রো ইন নামকরণ করা হলে হয়তো অধিক যুক্তিসঙ্গত হতো কিন্তু শ্রুতিমধুর নয় বলে এটিকে প্রো ইনের পরিবর্তে প্রিয়ন নামকরণ করা হয়েছে তো প্রিয়নের নামকরণ করেন কে প্রিয়নের নামকরণ করেন স্ট্যানলি বি প্রুসিনার এবারে আমরা প্রিয়নের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করব প্রিয়ন এক প্রকার সংক্রামক সত্তা প্রিয়ন শুধুমাত্র প্রোটিন দ্বারা তৈরি এতে কোনো নিউক্লিক অ্যাসিড নেই অর্থাৎ নিউক্লিক অ্যাসিড হিসাবে ডিএনএ বা আরএনএ কিছুই নেই এটি শুধু প্রাণী দেহে রোগ সৃষ্টি করে বলে জানা গেছে এর জিন পাওয়া যায় পোষক কোষের ডিএনএতে মানুষের পিআরপি জিন বিষ্ণং ক্রোমোজমে অবস্থিত এখানে মানুষের সবগুলো ক্রোমোজমের ছবি দেওয়া আছে বিষ্ণং ক্রোমোজমকে আলাদাভাবে আইডেন্টিফাই করা হয়েছে এই ক্রোমোজমটাকে আমরা যদি একটু বড় করে দেখি তাহলে দেখা যাবে যে সেন্ট্রোমিয়ার ছোট বাহুর প্রান্তের কাছাকাছি এই পিআরপি জিন অবস্থিত প্রিয়ন প্রাণী দেহে স্নায়ুবিক রোগ সৃষ্টি করে প্রিয়ন ভাইরাস থেকে প্রায় একশো গুণ ছোট প্রিয়ন হাইড্রোফোবিক প্রোটিন দ্বারা তৈরি অর্থাৎ পানি বিকর্ষি প্রোটিন দ্বারা তৈরি বহু সংখ্যক পিআরপি অণু সেটা হতে পারে প্রায় এক হাজার একসাথে যুক্ত হয়ে প্রিয়ন দণ্ডে সাজানো থাকে এর আণবিক ওজন সাতাইশ হাজার থেকে তিরিশ হাজার ডালটন এই মোটামুটি প্রিয়নের বৈশিষ্ট্য আশা করি তোমরা এই বৈশিষ্ট্যগুলো ভালো করে শিখবে এবং মুখস্থ করবে এবারে প্রিয়নের অর্থনৈতিক গুরুত্ব প্রিয়ন গবাদি পশু ও মানুষের কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের বিকৃতি ঘটিয়ে মারাত্মক রোগ সৃষ্টি করে অর্থাৎ প্রিয়ন দ্বারা গবাদি পশু ও মানুষের উপকারের তেমন কোনো নজির এখনও পাওয়া যায়নি তবে মানুষের জ্ঞান বৃদ্ধির ক্ষেত্রে অর্থাৎ গবেষণার ক্ষেত্রেই এর উপকারী দিক সীমাবদ্ধ আমরা এবার প্রিয়ন ঘটিত কিছু রোগ নিয়ে আলোচনা করব কুরু ডিজিজ কুরু রোগ এটা দুইটা পশুকে হয় একটা হলো মানুষ আর একটা হলো শিম্পাঞ্জি কুরু রোগ মানুষের হয় তবে এটা নিয়োগিনির ফোরে উপজাতীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ পৃথিবীর আর কোথাও এই রোগ দেখা যায় না এই রোগে আক্রান্ত মানুষের দেহে যেসব লক্ষণ দেখা যায় তার মধ্যে আছে অনিচ্ছাকৃত শিহরণ বা ঝাঁকুনি পরে রোগী ধাপে ধাপে অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে এবং মস্তিষ্কের বিকৃতি ঘটে যার পরি সর্বশেষ পরিণাম মৃত্যু স্ক্র্যাপি ডিজিজ স্ক্র্যাপি রোগ ভেড়ার একটা মারাত্মক স্নায়ু রোগ উনিশশো সালে প্রুসিনার স্ক্রাপি রোগের কারণ হিসাবে প্রিয়ন কণাকে সর্বপ্রথম শনাক্ত বর্ণনা করেন রোগের শুরুতে ভেড়ার অনবরত কোনো প্রাচীর বা দেয়ালের সাথে গা ঘষতে থাকে ফলে শরীরের লোম উঠে যায় এবং মসৃণ হয়ে যায় তারপরে ভেড়া ক্রমান্বয় অবসাদগ্রস্ত বা পক্ষাঘাত দুষ্ট এবং কম্পমান হয় পরিশেষে ভেড়া অসার হয় কিছুদিনের মধ্যেই মারা যায় রুটসফেল জ্যাকব ডিজিজ এটাও একটা মানুষের স্নায়ুবিক রোগ প্রিয়ন ঘটিত এই রোগের লক্ষণ হিসাবে যেসব উপসর্গ দেখা যায় তার মধ্যে আছে স্নায়ুবিক ভারসাম্যহীনতা স্নায়ুবিক বৈকল্য মানসিক উদাসীনতা পক্ষাঘাত দুষ্টতা ইত্যাদি এবং এইসব লক্ষণ দেখা দিলে ছয় থেকে দুই বছরের মধ্যে ছয় মাস থেকে দুই বছরের মধ্যে রোগীর মৃত্যু হয় ফ্যাটাল ফ্যামিলিয়াল ইনসমনিয়া এটা একটা প্রিয়নজনিত বিরল পারিবারিক রোগ এটি মস্তিষ্কের থেলা মাসকে আক্রান্ত করে নিদ্রাহীনতা স্পিস প্রবলেম ডিমেন্সিয়া ইত্যাদি এই রোগের লক্ষণ গেস্টম্যান স্ট্রাউসলার সেনখার জি এস এস এটাও একটা মানুষের প্রিয়ন গঠিত স্নায়ুবিক রোগ ম্যাটকাউ ডিজিজ একটা পরিচিত রোগ ডাক্তারি ভাষায় যাকে বলে বোবাইন স্পঞ্জি ফর্মেন্সি পালপতি বিএসই এই রোগে সাধারণত গরু আক্রান্ত হয় রোগের শুরুতে আক্রান্ত গরু অস্বাভাবিক আচরণ করে পরে আসতে শান্ত নির্বোধ হয়ে যায় আক্রান্ত মস্তিষ্ক নরম স্পঞ্জি গঠনে পরিণত হয় 
আক্রান্ত গরু অবসাদগ্রস্ত অসার হয়ে এক সময় মারা যায় প্রিয়ানঘটিত এই যে রোগগুলা এই রোগগুলার নাম এবং পোষকের নাম সহ তোমরা এটা মুখস্থ করবে স্ট্যানলি বি ফুসিনার এক যুগ প্রিয়নের উপর গবেষণা করেন এখন আমরা তার মুখেই শুনবো প্রিয়ন সম্পর্কে I'm Stan Prusner. I'm a professor of neurology and biochemistry at the University of California, San Francisco. I started doing some scientific research when I was a third year undergraduate student. I enjoyed the hunt. I enjoyed the solution to the problem and writing it up and publishing it. I just thought this was a fascinating way to earn a living and actually get paid to do crossword puzzles. I would say that the biggest achievement besides my children and my nine-year-old grandson was the discovery of prions. It wasn't a eureka moment where I'm dancing up and down and everything is solved. It was a slow, continuous collection of data. Prions cause proteins to change their shape and then accumulate. Bad prions are like those causing the generation of a brain resulting in Alzheimer's disease and in Parkinson's disease. I spend every day thinking about how to develop medicines for these diseases. My dream is that these will be diseases which, for which we can give people pills, and these pills will work, and they will stop the prions from being made. There were lots of people who said to me, Stan, prions are a bad idea. And one of my friends said, you know, I think you should stop working on prions until you get tenure, because you might not get tenure if you keep working on this. And I said, well, I got to keep going. I received the Nobel Prize for the discovery of prions. Receiving the Nobel Prize was really a wonderful event, and I recommend it to everybody. You should not turn it down. Don't be like Bob Dylan. And when I was there and I received the prize, several of the committee members said to me, well, we hope this helps your funding. And I think now it's beginning to work. It took, took another 20 years. <laughs> I was fortunate enough to be able to follow my passion and to work on this problem for 40 years and never find it uninteresting. Always excited by the next step, the next discovery. প্রিয়নের উপর সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ক বিভাগ অর্থাৎ এক মার্কের প্রশ্নগুলো হল প্রিয়ন কি প্রিয়নের আনবিভোজন কত প্রিয়ন ভাইরাস থেকে কত গুণ ছোট একটি আদর্শ প্রিয়ন রোগ কি প্রিয়নের নামকরণ করেন কে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত প্রিয়ন রোগের সংখ্যা কত প্রিয়ন প্রাণী দেহে কি রোগ সৃষ্টি করে খ বিভাগ অর্থাৎ তিন মার্কের প্রশ্নের মধ্যে রয়েছে প্রিয়নের বৈশিষ্ট্য লিখ প্রিয়ন গঠিত পাঁচটি রোগের নাম লিখো প্রিয়ন আবিষ্কারের কাহিনী বর্ণনা করো প্রিয়ন ও বিরয়ের মধ্যে পার্থক্য লেখো প্রিয়নের নামকরণ এর ফলো কেন আশা করি এই প্রশ্নগুলো তোমরা মুখস্থ করবে প্রিয়ন সম্পর্কে তোমাদের কিছু জানার থাকলে কমেন্ট বক্সে লিখবে তোমরা যারা আজকে আমার ক্লাসে অংশগ্রহণ করেছ তারা বাসায় প্রিয়নের বৈশিষ্ট্য পাঁচটি রোগের নাম মুখস্থ করে লিখে তার ছবি কমেন্টে নাম ও ক্লাস রোল সহ আপলোড করবে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের ক্লাস এখানেই শেষ করছি